Всем привет, с вами Наташа и это пилотный выпуск новой рубрики на нашем канале и у нее даже еще нет названия, поэтому ваши варианты принимаются в комментариях. И ее суть будет в том, что я буду кататься на каких-то новых интересных тачках с известными людьми и задавать им разные вопросики. И моей первой жертвой стал человек, который уже не раз появлялся на нашем канале и вы его довольно-таки тепло принимали. Это трехкратный чемпион по дрифту Украины Саша Гринчук или просто Гриня. А будет у вас дрифт, никуда вы от меня не деньги. Да Денис. научите меня переключить вниз. передачу. Э, тормоз зажал? Зажал, вот он. Так, вниз переключаем, все. У этих машинах все становится такое. Дедушка. Есть немножко. Ну слушай, я только что с Жигулей слез, что ты от меня хочешь. Если ты решил зарабатывать на дрифте, это сделать почти нереально. И кататься мы сегодня будем, как вы уже поняли, на новенькой Audi Q8. И надеюсь, он ее даже немножко повозит бачком. Итак, со мной сегодня Саша, моя первая жертва моих разных каверзных и не очень вопросов. Пытайте меня так почаще. Хорошо, скажи, каким ветром тебя вообще занесло сюда из солнечной Одессы? Причина твоего приезда? Значит, как раз в твоем вопросе и есть ответ. Солнечная Одесса не может подарить нам нормальную зиму, и поэтому мы ездим в северный Киев, mm. вот, зима близко, чтобы покататься здесь в таком новом модном Вене, как зимний дрифт. Буквально пару лет назад это появилось, пришло к нам из совсем северных русскоязычных mm -hmm. регионов, но именно в Киеве можно покататься. В Одессе, к сожалению, два дня можно найти лед на каких-то парковках, трассы у нас нет, поэтому мы ездим сюда на чайку, на заснеженную чайку гонять по льду на шипах. Ну, ты же скажи, не просто так вы для развлечения ездите, это какое-то соревнование, правильно? Это соревнование, причем это переросло в полноценный чемпионат Maxis Bitlux No Drift, вот такое длинное название, мы все ездим на одной покрышке, mm -hmm. все по-взрослому, по-злому, но э, Киев не настолько северный оказался, как всем хотелось. Он таким образом, Чайка, будучи очень сложным треком летом, сейчас еще осложняется э, совершенно разным покрытием из-за того, что в Киеве не так уж и холодно, как хотелось. Бы. У нас там есть и асфальт, и лед, и снег, и по концовке мы едем чуть ли не ралли, но все равно всем так весело. Стоят автомобили для зимнего дрифта недорого, половина из них Жигулей, вторая половина это евробляхи, но здесь они идут в спорт на благие вот такие вот моменты. И только на этих двух типах машин все происходит, а значит недорого, а значит собирается до 60 участников в одном этапе. Летний дрифт о таком и не мечтал. Понятно, но вот расскажи, ты же не на своей зетке сюда в этот раз приехал? Когда? Вернее, не приехал, а не привез, привез, не привез свою да, зетку, Мы возим да. на прицепах, мы серьезная спортивная команда. Когда появилась идея зимнего дрифта, все вообще с идеей того, что лучшая платформа для зимнего дрифта это Жигули, классическая советская Жигули с первой по седьмой модель с задним приводом, все от, этой модели, э, все от этой идеи просто с ума сходили. Мы ездим на Ниссанах, на BMW, у нас серьезная техника, мы заказываем запчасти со всего мира, потому что у нас не производят достаточное количество для, для, для моторов, для подвески. И тут вдруг садиться на Жигули и ехать на э, каких-то там пружинах от Нивы, это был просто разрыв всех шаблонов но когда ты садишься на хорошо подготовленную жигу все меняется люди просто влюблялись в эту платформу и я стал одним из таких имея три Nissan 350 z мощностью 300 450 и 600 сил я зимой обожаю мою 130 сильную жигу но ты мне даже сказал, когда мы с тобой встретились, что если у тебя жига, ты одессит, и ты занимаешься дрифтом, значит, ты успешный, богатый одессит. Да, только успешный и богатый дрифтер может в Одессе себе позволить иметь жигу, потому что в Одессе два, ну, максимум три 
дня, когда ты на ней можешь покататься. В этом году уже было? В этом году уже два дня было, и я жду третий, когда в ну, обычно в марте, обычно в марте, да, так и происходит. И сейчас, ну, опять же, нужно загрузить машину на прицеп, угу. взять команду, взять бус, взять резину и приехать сюда на чайку. И это тоже приличные расходы. Угу. Не то чтобы они сравнимы были с летним дрифтом, когда у тебя по 30 покрышек 18-х, 265-х полусликов уходит за одну гонку, но тоже недешево. Поэтому 90% участников в Киеве, они здесь. Угу. И разве что вот летние дрифтеры, пару приезжают. С Одессы, еще парочка со Львова, ну и так, с ближних городов. Скажи, если не секрет, сколько ты уже вложил в свою жигу и сколько ты ей занимаешься? Насколько по в прошлом году ты да, ее приобрел? Позапрошлый. Позапрошлый год. Это же третий сезон. Третий сезон, и, к сожалению, я до сих пор не освоил до конца эту платформу. У меня нет ни одного подиума на ней. Мы сражались с этим автомобилем. Вообще история автомобиля интересная. Вот ею занимался один парень, который вот очень любит автомобили. Он приводит их в идеальное состояние. У него была выставочная машина. Меня зацепила идея того, что мне не нужно будет связываться с постсоветскими моторами. В ней стоит мотор от Альфа Ромео. 79-го года Альфа Ромео Альфетта двухкарбюраторный. Для меня вообще эти слова были новые, когда все, все на, на инжекторах, все машины современные. И первый год мы учили, как работать с этой техникой. Плюс нам нужно было машину показать для показательных выставок превратить в соревновательный болит. У нас получалось так себе. Наконец-то мы поняли, что с этим делать. Второй год мы уже углубились, начали реально на нее поставили ага. выворот, чтобы как в дрифтовых корчах можно было ехать в большем угле это спасать. И добавили определенных модов. И тут начали вылазить как раз проблемы Жигулей. Сломалось то, сломалось это, катушка, бобина. Так что это за слова? Какие нет у меня такого? А, прошлый год тоже мы почти не катались. И наконец-то в этом году машина, ну, скажем так, пред... ломается предсказуемо. Ну и поэтому два этапа мы отъездили. Но, опять же, особенности чайки приводят к таким нелепым проблемам, как, например, у нас открутилась коробка от мотора. Я не включается ни одна передача, а я выжимаю сцепление, а у меня мотор вперед чуть-чуть уходит. Ну, то есть, такие проблемы бывают нелепые. Но мы справились. Машина сейчас два этапа отъездила и уезжает назад в Одессу, чтобы э, мы могли, ну, реально ее пересмотреть всю, чтобы уже ничего не отвалилось на следующий этап. Так и все же, сколько примерно ты а, ее вот влил, чего на... чего начался? Это наш вопрос. Знаешь, Может, ты подсчитывал хоть чуть-чуть? А, вообще, я стараюсь не портить себе настроение подобными подсчетами как о летней машине, так и о зимней. И, опять же, спортивные проекты это вот у тебя коробка от мотора отвалилась или развалился мотор ты не думаешь о том сколько не записываешь себе в книжечку так кольца для поршневые там или что-то такое ты делаешь это и у тебя голова забита таким но на вскидку я думаю что где-то до 4000 долларов ну, а то есть это, ты... а, стоила она полторы ну, вот, вот я думаю, что набежала не больше. Я думаю, с Z-кой там у тебя сравнивает. Z-кой не сравнивает не не вообще, потому что там а, только вот мотор откроет и уже прилип на сумму Жигулей готова. Понятно. И как прошли эти этапы? Первый, второй? Какое и, у тебя место? А, первый, второй этап... А, на, на самом деле у меня на удивление получается хорошо э, одиночный дрифт и я все время в пятерке квалифицировавшихся при том что на первом этапе было 57 участников у меня было четвертое место по квалификации сейчас было участников 40 у меня пятое место по квалификации но вот когда начинается парный дрифт вот эта синхронизация ее я до конца поймать не могу и э, что в прошлом что в этом этапе я вылетел в топ-16 и если прошлый этап я был сильно недоволен собой и вообще ничего не не получалось мы не могли понять эту новую покрышку шипы на ней работали не так как хотелось на этот этап мы уже вроде все все подготовили все но в последний момент отказал ручник и в момент когда нужно было приблизиться и очень близко подъехал к сопернику нужно было именно ручником себя подтормозить чтобы задницу занесло угу. и я остался в заносе я его потянул а там никого нету и машина подравнивается и судьи говорят извини но на следующий раз 
Понятно. Третий этап ты пропускаешь, да? Третий Потому этап, что ты я... едешь на какие-то супер крутые соревнования, да. которые а, самые зимние, самые. На самом деле эти соревнования называются чемпионат мира по зимнему дрифту. Мировой. А, ну, просто потому что никто его не делает. А, да. Но это действительно самые сильные пилоты из зимнего дрифта съезжаются, из, из летнего дрифта съезжаются в мягкую зимнего дрифта Красноярск, Сибирь. Где это могло еще произойти, как не в Сибири? А, у них равномерное покрытие, у них трек готовый под зимний дрифт. И там ну, такие уже космические технологии они применяют на Жигулях. Например, например, двойка и четверка Жигулей. Ты же знаешь эти машины, правда? Это универсал. Да. Они едут быстрее седанов. Почему? А едут они быстрее седанов, потому что на скорости ветер дает большее напряжение на кузов автомобиля и таким образом прижимает покрышки сильнее к, к льду. Угу. И они едут быстрее. Круто. Как это можно было э, найти и обнаружить, только если часами не кататься в зимнем дрифте? Ну, часами? Какими часами? Днями? Неделями? И сейчас, э, ну, я знаю, что в Украине это не, не, не работает, потому что у нас нет таких uh -huh. затяжных э, трасс, но э, где-то вот, вот в районе Красноярска найти двойку или четверку, это прям сильно дорого. Uh -huh. И хочется съездить туда, посмотреть, набраться опыта. Мне, тем более, мне говорят, машина есть. Извини, не универсал, седан. Я говорю, да дайте что-нибудь попробовать, как она ездит. И я очень хочу туда съездить, и вот уже планирую. И там, на секундочку, туда съезжаются такие ребята, как Масата Кавабата. Это чемпион D1 GP Японии. Японский чемпион, который вообще чемпион всех чемпионов. Mm -hmm. а, там были уже ребята со Штатов. Ездит Кристопс Блушс. Mm -hmm. а, ну, тоже известной личности в Украине. Да, он в формуле дрифт, да, катался. У нас здесь победил в Киеве. А, поэтому там очень и очень ярко. И это нужно посмотреть, заснять. Я думаю, у тебя это, для тебя это крутой опыт крутой, в первую очень. очередь. И я так понимаю, ты свою машину не видел. Тебе что-то ну, там... Тысяч километров, по-моему, в одну Мало сторону. Ли. Жигули реально дешевле купить две там. Ты мне рассказывал по поводу наших этапов. Там есть какая-то фишка по поводу использования покрышек. Должны использоваться покрышки. Моношина только... называется. Моношина это Обычно ты катаешься участники... на... А, ну, считается, опять же, там же в Красноярске обнаружили, что в настоящий момент лучшей покрышкой для зимнего дрифта, для Жигулей, uh -huh. является Nokia NHK Pelita. Да. А теперь дальше продолжаем. 14 или 17 -го года выпуска. Ну, и даже вот так, да. 18 уже не так. 19-го, ну, как бы еще нет. И вот там вагонами народ покупает эти покрышки и с ними вот работают. И у нас же, так как партнер титульный есть у чемпионата, мы ездим все на одной покрышке. Она до Хакапелиты не дотягивает. Я ездил на Хакапелите, у нее и шип чуть послабее, там сама форма. Ну, я могу долго на эту тему рассказывать, но речь о том, что если ты мог на хаке отъездить целую гонку и не париться, то здесь мы эти Максис используем 2-3 комплекта на гонку. То есть мы там обкатываем да. их на морде, переставляем потом на заднюю часть автомобиля, и она веселее едет. Опять на морду уже мы ставим на вью, а потом опять она качует на задницу. Ну, вот как На так. результат это влияет, как ты считаешь? Именно, конечно, на результат влияет. И вообще по чемпионату? Да, ну для тебя лично. Да. Вот ты на ней сейчас вот. катаешься и говоришь, что, допустим, в тех же парных заездах не так хорошо ты себя показываешь, как мог бы показать, потому что в одиночных там пятое место, это очень хорошо среди 60, правильно? Ну, да, Человек да, это да, да. супер э -э -э Первый просто. этап был слит именно из-за покрышки. Мы uh -huh. ездили два дня, меня вот ты знаешь, Юру, моего uh -huh. спотер, он рассказывал, как куда ехать, какие правильно делать вещи. И я, в общем-то, при приноровился уже ехать. И конкретно, когда я выехал уже в парных заездах, по той траектории, по которой мне нужно было ехать, я нажимаю газ, а покрышка меня уводит в сугроб. Я вылетел там с брызгами, ярко все, круто, но как-то не, не на результат. И вот сейчас мы уже используем новые э, покрышки, э, постоянно, ну вот меняем их достаточно часто. И даже видно, когда э, шип превращается вот он в такую гульку затесанную со всех сторон. Ставишь новую, там вроде кругляшок, но он имеет 90 градусные вот, вот острые грани со всех сторон. И машина тут же начинает веселее ехать. 
Хорошо, ты очень круто отвечаешь на мои вопросы. Я хочу тебе предложить, хочешь сесть за руль этой малышки, красавицы? Я прошел тест, да, хочу. Да, прошел, прошел тест, но дальше пойдут еще вопросики. Как тебе такая малышка? Она... Не, давай так. Снаружи это очень круто. Реально, мне безумно нравятся вот эти новые изменения в корпоративном стиле, в общем, Audi. Вот эта вот еще более массивная решетка mm -hmm. с такими какими-то вместо противотуманок. Сейчас же уже все на диодах, да, эти да, туманки не нужны. Не Тоже какие-то воздухозаборники. Так, хочу выше руль. Ищи. Ищи. Да. да. Тут Мех все. Механическая? По стандарту пока еще. Я, когда первый раз увидел, я уже видел на дорогах эту машину, я у себя в голове начал перебирать, а с кем будем конкурировать? И, ну, я так понимаю, что это вот более спортивная версия Q7, но тогда она должна прям дорого стоить. Но машина широкая, машина большая, но в то же время в ней чувствуется какой-то динамика, спорт. И особенно я, ее, я не, не открывал в ней двери, и сейчас такой о, безрамочные дверки, да. э, стекла, которые доводятся. Ага, зеркало. Красивое. Ничего себе. Да. Ага. И внутри очень приятно, сбито, так у тебя все, все под рукой, много мониторов. И я смотрю, сюда перекочевала с Туарега тема Да, но видишь, экран стеклышко. еще не такой, ну, не сплошные мониторы. Но можно было как-то загладить вот эту штуку? Все сразу обращают на это внимание. Какое-то сплошное То, стекло что, здесь что в Туареге все вот сразу стык. Нет, ну хотелось. я бы не заметил, здесь оно как-то смотрится более-менее. В Туареге просто там, там реально да. кто-то взял и просто отрезал. Но оно есть и, конечно, хотелось бы, что в будущем просто вообще вот так все гладенько. Мы на паркинге, и что дальше На делать? паркинге Да научите вниз. меня переключить вниз. передачу. Э, тормоз зажал? Зажал, вот он. Так, вниз переключаем, все. В этих машинах все становится такое. Дедушка. Есть немножко. Ну слушай, я только что с Жигулей слез, что ты от меня хочешь. Не забывай, там нет у тебя третьей педали. Потому что мой дедушка иногда забывает. Это очень плохо заканчивается. Нет, у, меня, у, меня есть навык, у меня есть навык работы левой ногой на тормозе. Mm -hmm. Поэтому я могу их педальки ехать. Очень впечатлен тем, как руль слушается, насколько вообще минимальное отклонение, и тут же машина уже туда хочет ехать. Ну, ты знаешь, вот мне как-то вот на скоростях вот чувствуется, что машина тяжелая вот с ним. А ты знаешь, тут нужно как каждый автомобиль, в зависимости от того, ну вот ты перед нами Рено Даст. А, ну, речь о том, что это достаточно легкий автомобиль, mm -hmm. он дешевый, mm -hmm. он из дешевого металла и все остальное, но э, стиль управления этим автомобилем, конечно же, сильно отличается от этого. Этот автомобиль э, вроде как и должен позволять больше, но работа с инерцией и с массой никто не отменял. Особенно если ты едешь, ну, мы сейчас на, на почти сухом покрытии, да, но во всяком случае зацеп у нас есть полный но если выехать на лед я думаю что дастером может даже где-то легче управлять mm -hmm. вот и я о том же что... при при наличии определенных навыков я пыталась вчера немножко боком в поворот зайти но мне стало на нем стрёмно машина тяжелая для меня тяжелая не знаю буду еще пробовать на нем я наверное три дня прокатался на жигулях и поэтому слегка почувствую разницу ага. сейчас происходит ситуация но руль даже излишне острый значит я сейчас попробовал перестроиться я чуть-чуть руль в сторону но тут же ныряет ладненько ты пока вот привыкаешь к машине, к машине. думаешь какие у тебя они впечатления а потом немножечко кратко еще поделишься ты не против если я перейду на такие более личные вопросы Жги, Жгу. я наверное не первое это скажу ну, я так о тебе читала, читала какие-то комментарии, чье-то мнение, и многие тебя считают таким э, феноменом э, в твоем виде деятельности, потому что обычно этим начинают заниматься там чуть ли не с того момента, как э, осознанно воспринимать мир. Там с 4-5 с лет родители начинают водить детей на картинки. Э, обычно инициатива идет от родителей, да? 
Ну, чаще всего. Но есть, сколько как, я как, слышу. Ну, правда. Ты этим начал заниматься, если не ошибаюсь, где-то с 25 или 27. даже с 27. То есть в таком уже осознанном возрасте, когда у тебя уже было двое детей. Почему так? Или ты считаешь, что нет какой-то разницы, в каком возрасте этим начинать заниматься? Ну, тут интересный факт заключается в том, что э, я просто оказался в нужное время, в нужном месте, когда э, такого, такого автоспорта, как дрифт, не существовало в Украине. И э, в этот момент э, э, вообще туда могли зайти только люди, у которых был определенный достаток mm -hmm. и определенная возможность на машинах изобрести новый вид спорта. И я скажу, что вообще вся тусовка, которая там э, у нас собралась в 2007 году, это были как раз ребята 25-27, и опять же, Юра, мой споттер, э, он начал в 40. Ну вот сейчас ему уже 50, <смех> спустя 12 лет, э, ну за 50. И э, ну, сейчас он именно сосредоточился на том, чтобы наша команда достигала определенных результатов. Он больше не ездит, хотя когда надо, мы выезжаем и тренируемся <смех> вместе. Поэтому просто оказался в нужное время в нужном месте. Но говоря о том, э, был ли посыл от родителей, я сейчас вспоминаю, и ну, знаешь, это вот тема э, дни рождения, когда родители присутствуют, они начинают вспоминать старые истории. Постоянно вспоминается история, как мне было года три, наверное. У моего отца была двойка зеленого цвета, синего цвета, синего цвета. И он на льду раздавал на ней боком, ну там заносы, знаешь, такая советская тема. И говорят, так вот откуда вот, вот, вот это вот в голову вбил. Но так, чтобы прямо родители говорили в автоспорт или что-то такое, это все началось как хобби. Я всегда любил автомобили и вот тот самый, опять же, тройной форсаж, форсаж 3, токийский дрифт, который вышел в 2006 году, в 2007 при определенной возможности просто дал мне заняться со своим хобби то что мне нравилось и в конце концов это переросло не просто в работу а вообще во всю жизнь с партнерами спонсорами профессиональной деятельностью хорошо а своих детей ты приобщаешь а, своих детей у меня а, лиза 15 лет угу. даня 13 лет а, и самое интересное что даня больше сфокусирован на компьютерах железе и тому подобное хотя такой, папа ну давай учи меня а, мы выезжали несколько раз Лиза уже водила как же Гули, так и 350Z, даже участвовала в одном слаломе. Но тут, конечно, нужно признаться, что у меня настолько загруженный график, что именно вот на учебу и продвижение детей в спорт мне просто не хватает времени. Реально, я вот, вот где-то с апреля, начиная по октябрь, в разъездах, и это печально действительно и, и тут уже тут уже надо детям дать правильный посыл если они хотят пусть меня штормят mm -hmm. машин хватает и ну может быть еще чуть-чуть подрастут mm -hmm. потому что я смотрю сейчас ребята появляются 13 14 лет они на yeah. треке катаются но там ну, реально очень много надо на это время тратить и пока пусть дети учатся то есть это же вот та самая легендарная система квадра, да? Да, да, это она. Мои Можно заднеприводные навыки работают на аудиоке на, на ура. Она предсказуемая. Она предсказуемая. И по ходу дела безопасная, как мы проверили, да? да? тему вот ты говорил мы там с ребятами гоняли по городу как ты сейчас относишься к стрит дрифту ты куришь занимаешься таким я скажу больше что э это просто модно говорить, что я с ребятами гонял по городу. Вот тот самый минус, что мы поздно пришли в дрифт, он же и был плюсом. Выезжая в город с двумя детьми дома, угу. я всегда включал мозги. Как бы 27 лет это уже, уже что-то там, какие-то там есть мысли в голове правильные. И поэтому я 
мне, конечно, стыдно говорить это для тусовки, но я никогда не был городским дрифтером. Я пару раз пробовал это, и потом мы практиковали городской дрифт только с перекрытием полиции для каких-то угу. съемок, угу. вот подобные вещи. А, именно вот, вот погонять по городу, даже у нас к нам приезжал вот один из топ-блогеров дрифтовых, Сережа Стилов из Питера. Мы, я ему показывал, как у нас по городу гоняют. Так вот, я ехал сзади, и я просто ужасался, что делают эти люди, как они могут себе такое позволить. Потому что город – это непредсказуемая обстановка. Ну, я стараюсь людей отучивать от этого, но... Слишком Украина не подготовлена для автоспорта, у нас нет треков, куда можно было бы выехать и выпустить пары, и поэтому, чтобы выгнать дрифтеров с улицы, нужно предложить какую-то альтернативу. Mm -hmm. Я не знаю, я первый раз это вижу, и знаешь, мне тяжело mm -hmm. на это смотреть. А это не так просто, потому что даже на ту же чайку здесь, в Киеве, ты не заедешь просто так. Это, это достаточно сложный процесс, соответственно, попробовав на улицах, показав, что это небезопасно, засветившись где-то в каких-то пабликах, инстаграмах, где угодно, это подтягивает других людей, постепенно формируется культура, уже сформировалась культура, вот именно городского дрифта, что, конечно же, плохо. Так самое интересное, показывают только удачные моменты, а сколько всего происходит, mm -hmm. то, что не показывают, то, что стараются заминать, и потом и с полицией там решают вопросы. Поэтому я категорически не рекомендую пробовать это на улицах. Есть площадки, вот мы сейчас ездили, mm -hmm. парковка, мы же заехали, мы первую попавшуюся практически yeah. парковку нашли, можно там как-то выпустить чуть-чуть пар все-таки проходят где-то, где развиты вот дрифт комьюнити, проходят какие-то тренировки, есть какие-то места, где э, проводятся подобные мероприятия, проводятся соревнования. Соревнования это просто уже другой уровень, к которому нужно готовиться. Так что мое заявление, я против э, стрит дрифта, но я понимаю, что, к сожалению, э, его искоренить практически, почти невозможно. Вообще, украинская дрифт-серия, как было раньше и что есть сейчас? Что по поводу треков? Строится ли что-то новое или вот оно развивается, вот насколько я вижу, только в Киеве и фактически в Одессе? Сейчас получилась какая-то цикличность развития украинского дрифтинга. Мы, опять же, появились первые дрифтеры в 2007 году. В 2009 у нас уже был полноценный чемпионат, и я тогда же и стал чемпионом. И все это продолжалось до 2013 года, пока не случилась революция. Тогда очень много пострадало сфер деятельности, и автоспорт, будучи в большинстве своем вообще неприбыльной деятельностью, он одним из первых и больше всего пострадал. У нас пропал чемпионат Украины, ну, хотя тогда еще не было официального чемпионата. И проводились какие-то местечковые ивенты, а к тому времени в дрифтинг уже были вовлечены львовская тусовка, киевская, харьковская, и тогда было была самая сильная одесская постепенно постепенно ну опять же местные организаторы начали делать просто у себя дома где-то в виннице прошел этап в одессе что-то прошло в киеве на чайке вообще проще всего организовать ты пришел у тебя вся инфраструктура готова Хоть поехали да во всех остальных городах тебе нужно поднимать на простой площадке нужно просто построить стадион на два дня Такая история. И сейчас профессиональный дрифтинг сильно страдает. У нас проводится одно большое мероприятие UDC. Оно проводится раз в год. И, конечно, сейчас еще подтягиваются вот для профиков сложные трассы, там, где можно потенциал 600-800 лошадиных сил реализовать и тому подобное. Но с другой стороны, сейчас мы возвращаемся в 2008 год, когда появился у нас класс стрит. Это машины, на которых мы ездили в 2008 году, то есть уровень подготовки такой. И новички, которые из зимнего дрифта пришли, которые не могут себе позволить построить 600 сильную машину для одного мероприятия в год. Они между собой катаются. У нас в Одессе проводятся такие соревнования. В Киеве на вот этом круглом мототреке. 
тоже там, по-моему, 5 этапов в год проходит. И на 2019 год в Украине запланировано 12 этапов дрифтинга. Из них 10, 10 или 11, вот именно стритовая для младшего класса, и там собирается по 20-30 участников. Поэтому со временем каждый из них для того, чтобы выиграть, поднимает чуть-чуть мощность. Я думаю, что через 2-3 года класс ПРО вернется вот со всей силой, и мы будем кататься. А мы пока ветераны и старики. Каждый выползает из этой ситуации по-своему. Кто-то уходит в судейство тех самых стритовых мероприятий. У меня вот есть партнеры, мне чуть попроще, потому что они помогают думать над этой ситуацией. Меня на этот год, 2019, перевели в Турцию. Я еду, представляю там Red Bull Турцию, я, я теперь турок чуть-чуть. Еду весь турецкий чемпионат именно там. В Украину вернусь на одно мероприятие UDC, но вся моя деятельность летняя будет сфокусирована именно на чемпионате Турции. Как ты думаешь, вот мне кажется, раньше то, что происходило у нас, это было на голову выше, чем в России. Сейчас они нас, естественно, перегнали, только посмотреть, какие треки там строятся. Догоним ли мы их вот когда-либо, не знаю, может, надо 5 лет, вот ты говоришь, сейчас все это начинает опять возрождаться. И как-то есть какой-то импульс. Сложно догнать, я уже не говорю про перегнать. Сейчас в российской дрифт-серии происходит интересное явление. Когда мы смотрим видео, когда мы наблюдаем, что там происходит, не передается общая атмосфера. Я был на, в прошлом году на этапе в Сочи и рассмотрел машины, рассмотрел пилотов и был удивлен тому, что действительно есть... 3-4 заряженные команды, заряженных, ну вот там, где есть симбиоз э, пилота и э, финансовой составляющей, mm -hmm. и они вместе могут дать большой результат. Э, в... Кто это, если не это, это, это Цареградцев, это Чевчан, э, это... Ну, Кабаргин, но Кабаргин на нестабильные результаты, и плюс еще он на полсезона из РДС а, отвалился, но Гочи и Цареградцев для начала. Mm -hmm. Там еще есть ребята, ну, тоже старая школа потихоньку тоже отступает. Дело в том, что сейчас вливаются огромные деньги в РДС для привоза иностранных пилотов, которые делятся своим опытом, ребята у них черпают, как строить машины, какие-то советы, смотрят, как они машины, даже арендованные, приводят, подстраивают под себя. И, естественно, катаются в паре и делятся таким образом опытом. И за счет этого их скилл сильно растет. Сказать, что топ-пилоты Украины сильно отстают от российских, пилотов сложно мы наверное скорее отстаем по материальной составляющей потому что ну для сравнения сезон гочи стоит 200 тысяч долларов и это это я не говорю купить машину у него есть готовая машина для обслуживания машины для обслуживания команды для того чтобы фура могла кататься на секундочку 12 тысяч километров от московского этапа до этапа во владивостоке это тоже нужно все вывести, провести. Плюс у них, у них, конечно, они создают праздник жизни там в закрытом парке, там распаковывается маленький городок, когда приезжает форвард авто. И ну, это, это, просто, это просто текущие расходы. Просто кинуть в автоспорт. В России могут себе такое позволить. И последние вот лет 8, наверное. В России произошел бум строительства гоночных треков. Я был там в 2008-2009 году, кстати, я каким-то чудом там в 2008 году даже отхватил разок первое место. И там тусовка была реально слабее украинской. Но когда у тебя есть где кататься, естественно, уровень растет. И когда пришли ребята с деньгами, у них есть такое понятие, как предсезонные тесты. То есть выехать, 100 колес спилить. Колес. У меня сто колес на сезон уходит. Какие сто колес? Ну, у меня больше чуть-чуть, но мы выезжаем тренироваться в гонках. И получается, что, естественно, там, где есть деньги, там и уровень растет. Но я 
с гордостью могу признать, что у нас есть определенный бонус по сравнению с российскими коллегами. Как, например, когда мы приехали в Сочи, у меня машина там начала барахлить, и я даже при той мощности, которую она выдавала, у меня там одна турбина подушаталась, все равно не сильно испугался бетонных ограждений. Когда ты привыкаешь ездить на треке с зонами вылета, ну, у тебя формируется скилл, исходя из этого. У нас всегда всегда. Ограничение трассы это бетон, потому что большинство трасс это построенные на площадках инфраструктуры, и для того, чтобы машины не летели в зрители, обычно устана ограничиваются бетонными блоками, и тебе именно под этим бетонным блоком нужно ездить как можно ближе и его не бояться. Так вот, большинство российских пилотов боятся бетонные блоки. Ну, ладно, ребята. скажем так, да. А в Украине нас учат да. ехать в этот бетонный блок. И именно поэтому в, в Сочи, там, где трасса ограничена бетоном, было ну, проще воспринять ее. И машина осталась целая, в конце mm -hmm. концов, оттуда уехала, в отличие от 30% остальных участников. Своей стихии просто. Да, да, есть такое. Поэтому у нас, у нас есть свой вот э, секретный удар, <laughs> это ездить вдоль бетона. I'ma have to set up straight. You don't know me. You don't know where I'm from or what I had to do to get this play. Hey, let me paint a picture. Everybody dissing, acting like it wasn't cool to listen. Now look at me. I say now look at me. Let me get it started. Yo, the rhyme's been the dumbest since day one. Said I want this shit, then my mama said pray, son. Хорошо, многих волнует. Какой же все-таки заработок на дрифте? Потому что вот из всех рассказов, из всего, что читаешь, из всего, что видишь, это постоянные затраты. Колеса, обслуживание машины, ремонты, выезды, команда и прочее, прочее. Как можно вообще зарабатывать на этом? Заработок. Сейчас, да. если ты решил зарабатывать на дрифте, это сделать почти нереально. Чтобы заработать в дрифте, ты должен получить достаточное количество партнеров и спонсоров, которые тебе обеспечат mm -hmm. покупку резины, либо бесплатную резину, оплачивать механиков, команду, техничку и тому подобное. Для... Что спонсоры хотят взамен? Они хотят продажу своего продукта, услуг, рек... ну, рекламу в конце mm -hmm. концов. Для того, чтобы рекламу отдать спонсору взамен на деньги, ты должен появиться в телевизоре, ты должен появиться на больших YouTube каналах, ты должен э, дать им рекламные контакты. Mm -hmm. Если же нет класса Pro, как им дать эти рекламные контакты? Mm -hmm. Поэтому у меня есть свой YouTube канал. Правильно? Через который я в конце сезона показываю, ребята, вон вы, да, я там в телевизоре где-то появился, а вот вам с YouTube такое же количество контактов. У нас коллаборации проходят mm -hmm. с вами, приезжают ребята вот из Питера, Сончик тоже, мы, мы, мы с ним подружились. И, кстати, блин, я столько друзей новых завел благодаря YouTube. YouTube действительно объединяет. И именно поэтому сейчас прийти и заработать на дрифте очень сложно. А, говоря о себе, я скромно могу признаться, что я, наверное, единственный, кто в дрифте сейчас в Украине зарабатывает. Это действительно моя профессиональная деятельность, но я не зарабатываю тем, что... Вообще мечта была, мечта была сесть за руль и ездить на результат. Ездить, 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 но так не получается. Я, кроме того, что водитель и отвечаю за результат, который происходит на треке, я менеджер команды, я веду переговоры со спонсорами и партнерами, я организовываю поездки, я бронирую гостиницы, я тут же ну, продумываю маршруты, как лучше, где можно сэкономить, я бухгалтер команды, а у нас свое СТО, которое обслуживает гражданские машины, и оно тоже дополнительные средства приносит, но это СТО было построено на деньги, которые я заработал в дрифте. И поэтому есть медиа составляющая, YouTube канал, Instagram, оттуда тоже какие-то средства приходят. То есть в вот как один большой такой вот шар деятельности это все работает и приносит деньги. Ну так что прям большие деньги нет такого. Но для того чтобы оставаться пятерки топ-пилотов Украины, mm -hmm. этого достаточно, и плюс еще ну, кормить семью, содержать, то есть одевать детей, ну, то есть там уже, знаешь, обычные вещи, которые... хотя бы ты не в ноль со всем этим выходишь? Я не в ноль, я не в ноль выхожу, я выхожу в плюс. Это круто. Да. 
На самом деле круто. Миру по нитке, конечно. Но нужно работать. Мы тебя понимаем, я тоже сам. Да? Я тем же самым занимаюсь. Бухгалтер, менеджер, маршрут строим. Это все на ютубе такие. У меня вопрос по поводу Red Bull. Как они тебя заприметили? Как стать спортсменом или как это сейчас модно говорить, да? Атлетом. Атлетом Red Bull. Опять же, каждый случай очень индивидуальный. И говорить о прям вот об обобщенной схеме, как стать атлетом Red Bull, ну можно, но это все ну, ну прям, прям сильно, сильно вот, вот в облаках. Первое. Ты должен быть одним из ярких персонажей в своем спорте. Желательно это должны быть победы, чемпионства, но, но иногда можно и вот второе, третье место обладать. Были такие случаи, я видел. При этом у тебя должна быть развита медийка. И при этом, самое главное, у тебя должен быть, ты должен быть в том спорте, которые люди смотрят. Потому что были случаи, когда вот из-за того, что спорт исчез в стране, эм, и, да, отказывался, контракты прекращали. Э, вот, э, ну, даже пример есть э, э, BMX. -ер. У нас BMX Вася Лукьяненко. Mm -hmm. Обалденная медийка, все, но в Украине ничего не происходит. Он ездит за границу все время. Mm -hmm. и, ну, раньше э, как-то это было, вот, популярно да, какое-то. Да, но вот, опять же, 2014 год потопил многие такие вещи. И, к сожалению, сейчас э, с Васи контракт не, не продлили. А в свою же очередь, то есть, видишь, в дрифте у нас не сильно много происходит, но я так сильно эту всю ситуацию Пиаришь, локтями <laughs> расталкиваю. А будет у вас дрифт, никуда вы от меня не денетесь. Что, э, с другой стороны, видишь, находятся варианты, когда меня просто в другую страну временно переводят, mm -hmm. типа сейчас все будет, mm -hmm. но дрифт остается на, на плаву. Но скажи, ты их нашел, ты им себя, скажем так, продал, предложил, сделал какое-то предложение или они? Значит, 2009 год, три года до моего, до моего подписания контракта, я с одним из сотрудников Red Bull, который отвечает Константин есть, который отвечал тогда за, кстати, не за атлетов, а за ивенты. Мы с ним там, смотрели место для мероприятия, потому что ну, я одессит там в Одессе. И мне тогда рассказали историю, что, в общем-то, нет ничего нереального, можно стать атлетом Red Bull без вопросов. Единственное, вот он мне опять же дал несколько параметров, которые нужны. И 2009 год, 2010, 2011, я, во-первых, три года стал чемпионом, во-вторых, мы за то время начали одним из первых снимать видео мы вообще э, немножко поменяли формат отношения к пилотам потому что опять же мы были мальчиками на красивых машинках которые ну, между собой начали гоняться э, мы просто хотели ездить и у нас у нас были там тогда вот экстра деньги которые мы могли на это потратить и э, в этом случае никого не интересовало ты пилот и, то есть вот был, была странная ситуация если с тобой кто-то хотел сфотографироваться от меня хочет. Или, или, например, рассказать на камеру. Я не умел работать с камерой. Я смотрю сейчас 2007 года выпуски, ну, там были посвящены там каким-то слаломам или дрифту. Я стою, как... Ты на фотографиях тех времен тоже так да? скромно. Ну, смешно, да, да. И потом, потом, когда мне Очень объяснили чуть-чуть ситуацию, я понял, что этот, ну, то есть я научился рулить, теперь надо научиться работать с камерой, работать с меди, чтобы э, меня интересно было угу. слушать, смотреть, наблюдать, и появились вот эти фотографии такие вот в костюм красивые костюмы мы начали э, париться на тему того как будет машина выглядеть э, ну вот вот такие вещи конечно в первые первое время был шквал негатива на тему ты вообще кто такой слышишь что махером себя возомнил ты только что с улицы вылез ты чего вообще творишь самое интересное что спустя несколько лет люди которые это говорили Пошли по нашим стопам и, в общем-то, достигли спонсоров и партнеров потом. Эм, ну, вот нужно было стереотип сломать mm -hmm. и получилось это сделать в какой-то э, степени. Ну, блин, вот теперь я в брендинге сижу. Mm -hmm. а, таким образом, а, о чем был вопрос? О Red Bull. О Red Bull, да. А, таким образом, я потратил три года, чтобы стать, чтобы стать атлетом, но, опять же, я сделал только 50% работы. 
а остальные 50 процентов сделали фанаты другие пилоты организаторы которые дрифт сделали настолько популярным что вот австрия главный офис Red Bull сказал да спорт в стране на mm -hmm. подъеме у вас идет э, вот, вот самое самое то самый сок mm -hmm. люди смотрят люди хотят это наблюдать э, люди следят за пилотами и да вот и, и кстати есть у меня инсайт что на самом деле два-три человека претендовали mm -hmm. на это э, и я тебе скажу три года это долго в нашем спорте это очень долго тем более так, когда ты не сильно понимаешь что происходит и для меня для меня стало огромным сюрпризом, когда меня Вы говорят, да. слушай, подъедь к нам в офис Red Bull. Ё-моё, из Одессы в Киев. Ну ладно, опять дадут ящик Red Bull. Я приезжаю, говорит, вот твой контракт. А вы что? У меня просто был разрыв шаблонов. Я не знал, никто не знал. И они реально мне сделали тогда сюрприз. И я я потом ехал из Киева в Одессу и такой с такими глазами такой. Да нет, это не может не, не не со мной, да. Ну вот как-то так, это вот сработало, но три года работы, три года да. упорной работы, мы очень много ездили, мы много добились, мы много вещей сделали, было много нововведений. планы на ближайшее будущее, может быть, на ближайшие пять лет, куда ты больше уйдешь, может, хочешь стать, там, не знаю, тренером, или больше уйдешь в судейство, или будешь еще много катать. Есть какие-то вот у тебя ну, размышления на... по этому поводу? На самом деле, я всегда хотел именно катать, поэтому вот, вот пока смогу, буду кататься, ну, если совсем уже там не скачусь, когда руки перестану слушаться, но пока вроде бы, вроде бы что-то получается. Может быть, я там не стою все время на первых местах подиумов, но есть подиумы, есть определенные результаты, и, похоже, партнеры тоже это понимают, и поэтому отправляют меня э, в близлежащие страны. Но тут история какая? Конечно, хотелось бы расти дальше. Есть сейчас очень большой всплеск получил э, чемпионат дрифт мастерс э, европейский этот чемпионат там просто невменяемые деньги рдс нервно курит в стране на фоне тех денег которые ребята вкладывают то есть они берут стадион его асфальтируют под одну гонку потом этот асфальт выкидывают э, ну то есть такие вещи э, и там очень крутая медика и тут, естественно туда стянулись лучшие пилоты мира неожиданно э, в европе появился самый сильный чемпионат в мире туда попасть не так просто туда нужно машину готовить и туда нужно приличное количество финансов. Опять же, все упирается в деньги. Если получится собрать автомобиль под этот чемпионат, я бы его с удовольствием бы поехал, потому что оттуда можно привести огромное количество опыта и получить море удовольствия. Хочется ездить. Я сужу, я помогаю делать мероприятия вот стрит-класса в Одессе. Поэтому все вокруг дрифта. И говорить о пяти годах, честно, я полгода назад не думал, что я в следующем, ну, в этом году поеду в Турцию. Я вообще так посматривал в сторону РДС, потому что там, там интересно, там тоже крутой уровень, есть чему поучиться у ребят из РДС. -а, и есть, ну, есть интересные треки, на которых кататься. Так что из дрифта меня пока что каленым железом <смех> не выжгут и придется всем этим пилотам терпеть меня и мои э, поучения как нужно правильно делать и как правило писать конкурентами видишь кого-то или оно так раз на Они раз все конкуренты вот смотри <смех> вот этот как раз парень колобов <смех> который которого мы наблюдали в, в стрит лиге <смех> он себя показывал и он выехал в соревнования про Какая интересная ситуация. В стрит-лиге есть ограничение по ширине покрышки, чтобы народ не поднимал сильно мощность автомобиля. Потому что ты просто не можешь реализовать потенциал на узкой покрышке на асфальте. Он привык ездить на такой покрышке, и у него есть запасы для стрит-лиги. Он на этой узкой покрышке выехал на профессиональное соревнование. Там, где мы, едем на широкой покрышке, и эта покрышка не простая, это полуслик. Она имеет бешеный зацеп, то есть вплоть до того, что иногда шпильки срезает с колеса. И, но она нам дает хорошую скорость, она нам дает контроль над машиной, ну вот в те условия, которые нам нужны. И вот я выезжаю в тренировки против пар, пар, парнишки молодого на узкой резине, который может 
может газ отпустить, и у него машина дальше будет инерция скользить. Если я отпускаю газ, моя покрышка меня выравнивает. И я понимаю, что я ничего с ним сделать не могу. Он в любых условиях едет боком. А я под его медленный ритм не могу подстроиться, у меня машину выравнивает. Я сражался с ним, сражался, сражался. Ни одного чистого заезда я с ним так и не сделал. И я выдохнул, когда сетка нас раз, раскидала в разные стороны, потому что с ним ехать был проигрыш для меня. Ну, я в соревновании больше напрягаюсь, но вот такое испытание из ниоткуда. Молодой пацан, который едет на, просто на другой тактике, мог меня сломать. И самое интересное, он несколько профиков, ну, вот ветеранов таки сломал, он там прошел э, высоко. Вот... И как их всех предсказать, а? А какая вот самая интересная, самая, может быть, престижная, по-твоему, дрифт-серия? Их таких сейчас четыре в мире. Ну, может быть, пять, но вот китайские серии, они какие-то такие, их тяжело мониторить. Они там свои закрыты, у них хватает. Формула дрифт – это Америка. И они там еще в Японии пытаются, но у них не так хорошо дела. D1 GP – это вообще первые, откуда пришло из Японии. Японская серия. Но у них что-то как-то дела странно идут. Они пошли в сторону, уходят от человеческого фактора. У них все судится электроникой, специальными приборами, которые берут информацию с Марса. Ну, то есть там нужно знать, как ехать по этому прибору. То есть вот как-то так. Третья серия – Drift Masters, это Европа. И четвертая серия – РДС это вот, ну, это Россия. И сейчас, ну, а, и самое интересное, что вот Drift Masters и RDS буквально за последние несколько лет э, поднялись очень сильно. И это обалденно, потому что с Украины ты хочешь поехал направо в Европу, там можно по -по погоняться с ребятами, хотя туда не так просто попасть, туда берут только чемпионов или сильно раскрученных медийных пилотов. Ну, не получилось, езжай на РДС, благо у них тоже там происходят в европейской части некоторые этапы, туда можно приехать, тоже там подчеркнуть опыта. Ну, и вот, -вот так, наверное, вот это вот и будет четверка самых сильных чемпионатов. Вот э, сколько, если не секрет, э, стоит подготовка, сколько тебе обход, во сколько обходится этап, допустим, здесь зимний, этап летний, и какие суммы взять тоже России? Есть, есть, разница? есть разница, большая разница. Мне повезло в Сочи съездить при поддержке команды Автопрофи, поэтому да. я не то, что не, не потратил ни одного своего колеса. Я оттуда, я, ну, когда мы выезжали, он говорит, мы тебе привезли 50 колес. Забирай. Мы что, их назад будем вести? Ты спилил вот эти 15, там, там 14-16 колес, остальное возит. Да вообще не вопрос, ребята. А, ну, это круто было. Они же нам-то и дали и участие, оплатили, которые тоже не дешевая в, в РДС, а, они же предоставили гостиницу. Поэтому ну, мне, мы очень бюджетно, там что-то, по-моему, под тысячу долларов, очень бюджетно съездили в Сочи а, тогда. И то, что я слышал, те цифры, которые я слышал от ребят вот средних пилотов, ну там колеблется в районе 7-8 тысяч долларов этап. То есть это, это вот те, кто по дешевке, это не так, как Гоча, uh -huh. это по дешевке съездить. Гоча сразу умножить на 5, наверное? Не, не на 5, ну с ничего, это у них было всего 7 этапов, он 200 uh -huh. потратил, значит он тратит, ну сколько, ну, на 2, 20 может. на этап, да, uh -huh. такое, чуть меньше. Uh -huh. а, вот, у нас, у нас это все в разы дешевле, у нас нет таких расстояний, нам не нужно 12 тысяч километров ехать. А у нас, допустим, зимний этап. Для того, чтобы с Одессы приехать, это обходится около 500-600 долларов. Uh -huh. Ну, если ты едешь uh -huh. в таком формате, вот бус, прицеп, команда на два дня. Uh -huh. Ребятам с Киева это намного дешевле. Естественно, они из дома выехали, приехали, нужно а закупить резину. Летний этап зависит от мощности твоего автомобиля. Но вот опять же, я привожу обычно 30 колес на этап. Uh -huh. 30 колес, ну пусть они там по 70 долларов стоят. Это тоже уже бюджет 2800 плюс к этому всему машина топлива жрет побольше жигулей знаешь расход какой у нас мы их мы считаем другими цифрами один к одному то есть 100 на 100 ну потому что машина всегда в навале едет и за счет этого там топливо прилично получается опять же проживание команда зарплата механиков и ну в районе 4000 долларов mm -hmm. обходится этап. 
так, в среднем. Бывает больше, если, как я в сентябре, сделать удар в стену 720 в воздухе и приземлиться без машины. Бывает меньше, когда, ну, вот как-то бюджетно так пошло, меньше тренировок. И взял, и заехал на подиум, и тебе еще... 1200 долларов этими выигрышными ага. призовыми вернули. Ага. Круто. И так тем что? не менее, дрифт остается самым безопасным. Да, правда, правда. Опять Ты же, можешь я... укатали свою и... машину в... и, и сам одел... выходишь... делаться с синячком. Выходишь, там приезжают медики, машина разваленная в хлам. Приезжают медики и обследуют тебя. Ты что ж такое? Почему у тебя ни одной царапины нет? Да, что с моей машиной. Да. Так что такие дела. Спасибо огромное. Мне понравилась машинка. Приятно. Я ну, так, знаешь, как дома оказался. Вот такую длинную беседу вы проговорили. Может, я, да, хочешь это... на ней еще так втопить и понять, что, топить, что она из себя понять. представляет. Если... Мы... Мне главное, как машина боком едет. Она едет боком. А то, что Нормально. втопить она. А уже, то, да? что втопить. Ну, что она поедет, ну, 3 литра. Ну, мы сейчас так иногда, так знаешь, заговаривались. Она едет 100. Мы, не Кстати, да, смотрел с такой 100. 100. Вообще тишина. Может, да. потом расскажу. Может, да. да. Очень круто. Спасибо, что ты нам уделил время. Спасибо за возможность проехаться тут и всегда рад поговорить. Спасибо вам за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал Саши. Ищите его в поиске как Гриня, а также по ссылочке в описании. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, если у вас еще остались какие-то вопросы, что я еще не задала. Вы можете задавать, я думаю, Саша соизволит, зайдет на наш канал. Обязательно. Так я постоянно там сижу, новости и Наташа, это вообще святое. Смотрю первым, ставлю лайки. Спасибо. Всем пока. Пока-пока.